ജമ്മു കാശ്മീരിനെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ ഉറച്ചാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കപ്പെട്ട ജമ്മു കാശ്മീർ പൊതുവെ ശാന്തമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ആളുകളെ പ്രകോപനത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ ഇറക്കിവിടുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികളാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഫലത്തിൽ പാക് ഭീകരവാദികൾക്ക് കുട പിടിക്കുകയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചതും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയെ ഇടപെടുവിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇമ്രാൻ പറയുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് കശ്മീരിനെ കത്തിച്ച് നിർത്താൻ ചൈനയുടെ പിന്തുണയുമുണ്ട് എന്നാൽ കശ്മീർ വളരെ ശാന്തമാണ് സൈന്യത്തിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിന് കാരണം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സൈന്യത്തിന്റെ തീരുമാനം കശ്മീർ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും സൈന്യത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് പി ഡി പി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമടക്കം കശ്മീരിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് നൂറ് പേരാണ് അതേസമയം പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് കശ്മീരിൽ ചിലയിടത്ത് കല്ലേറുണ്ടായതൊഴിച്ചാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാണ് ഗതാഗതം സുഗമമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് ക്ഷാമമില്ല ഇന്റർനെറ്റും ഫോണും മറ്റും വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ വന്നതോടെ ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനാവുന്നില്ല നിശാ നിയമം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നഗരവീതികളെല്ലാം വിജനമാണ് അങ്ങനെ സൈന്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് കാശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ ഗവർണറെ കണ്ട് ചർച്ച നടത്തി അറസ്റ്റിലായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മെഹബൂബ മുഫ്തി ഒമർ അബ്ദുള്ള എന്നിവരെ വിട്ടയക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളൊന്നുമില്ല സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന കാരണത്താലാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അനുമതിയോടെ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജമ്മു കാശ്മീർ പീപ്പിൾ കോൺഫറൻസ് നേതാക്കളായ സജാദ് ലോൺ ഇമ്രാൻ അൻസാരി എന്നിവരും അറസ്റ്റിലാണ് പ്രതിഷേധം അക്രമത്തിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ കശ്മീർ വിഭജനത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും കരുതൽ തടങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രശ്നം ആളിക്കത്തിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമം തുടരുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ സർക്കാർ സ്പോൺസർഡ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പതാകയാണ് ഈ പ്രതിഷേധകർ കത്തിക്കുന്നത് ഒപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കോലവും അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതിഷേധം അതിശക്തമെന്ന് ലോകത്തെ കാണിക്കാനാണ് ശ്രമം കേരളത്തിൽ അംഗിങ്ങായി സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറിയ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും മറ്റിടങ്ങളിൽ കാര്യമായ പ്രതികരണം ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഈ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ സി പി എം പരിഹാസ്യമാവുകയും ചെയ്തു കശ്മീരിലെ പഴുതടച്ച സുരക്ഷയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ശാന്തതയ്ക്ക് കാരണം കർശന പരിശോധന കഴിഞ്ഞേ ആർക്കും കടന്നു പോകാനാകൂ ആളുകൾ മിക്കവാറും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ് സൈനിക പരിശോധന കൂടാതെ ഒരിടത്ത് നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകാനാകില്ല അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങളുള്ളവരെ മാത്രമേ കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ നേരത്തെ ചില സ്ഥലത്ത് ലാത്ത് ചാർജ് ഉണ്ടായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ നടന്ന പ്രകടനത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായ ലാത്ത് ചാർജിനെ തുടർന്ന് ജനം പിരിഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു ബക്രീദ് പ്രമാണിച്ച് കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന ശ്രീനഗറിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക സ്വയംഭരണാധികാര പദവിയും അവകാശങ്ങളും നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവന്റിയും തേർട്ടി ഫൈവ് എയും പിൻവലിച്ച നടപടിയും കശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ് രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ നടപടിയും ശ്രീനഗറിൽ ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ അവതരിപ്പിച്ച കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബിൽ സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത രാജ്യസഭയിലാണ് ആദ്യം പാസ്സാക്കിയത് ലോക്സഭയിലും പിന്നീട് പാസ്സാക്കി ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നീ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കിയാണ് വിഭജിച്ചത് ഇതോടെ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ കൂടുതൽ നീക്കങ്ങളുമായി പാകിസ്ഥാൻ രംഗത്തെത്തി ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം വെട്ടിച്ചുരുക്കാനും വ്യാപാര ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും പാകിസ്ഥാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചേർന്ന ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കശ്മീരിനെ വിഭജിച്ച ഇന്ത്യൻ നടപടിക്കെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും സുരക്ഷാ സമിതിയിലും വിഷയം ഉന്നയിക്കാനും ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിലെ പാകിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കശ്മീരിലോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യ ദിനമായി ആചരിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു നേരത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പാർലമെന്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ച് ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ആരും ജയിക്കാത്ത ഒരു യുദ്ധമായി വിഷയം മാറുമെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നും ഇമ്രാൻഖാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളുടെ ലംഘനമാണ് പുൽവാമ മോഡൽ ആക്രമണം ഇനിയും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇതിൽ പാകിസ്ഥാനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വരേണ്ടെന്നും ഇമ്രാൻഖാൻ സമ്മേളനത്തിനിടെ പറഞ്ഞിരുന